നമസ്കാരം ടുഡേസ് ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാലറി ചലഞ്ചിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടി വന്നതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണം ഇന്നും തടസ്സപ്പെട്ടു സമ്മതപത്രം നൽകുന്നവരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ശമ്പളം പിടിക്കാവൂ എന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും സമ്മതപത്രം സ്വീകരിച്ച് ശമ്പള ബില്ലുകൾ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള കാലതാമസമാണ് ശമ്പളം തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണം തിരുത്തിയ ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശമ്പള വിതരണ സോഫ്റ്റ്വെയറായ സ്പാർക്കിലെ മാറ്റം ഇന്നോടെ പൂർത്തിയാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ഏഴ് പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലാണ് ശമ്പളം നൽകുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർക്കാണ് മാസം ആദ്യം ശമ്പളം നൽകേണ്ടത് ഇതിൽ അര ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ബില്ലുകൾ മാത്രമേ ഒന്നാം തീയതി മാറാനായുള്ളൂ സമ്മതപത്രം ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ ശേഷിച്ചവ ട്രഷറികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചയക്കുകയായിരുന്നു സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് ധനവകുപ്പ് അവകാശപ്പെട്ടു ലാഹ വനത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ ശബരിമല തീർത്ഥാടകൻ പന്തളം സ്വദേശി ശിവദാസന്റെ മരണം പോലീസ് നടപടി മൂലമല്ലെന്ന വാദം ബലപ്പെടുന്നു ശിവദാസൻ ശബരിമലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിന് രാവിലെയാണെന്ന് മകൻ പന്തളം പോലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു പത്തൊമ്പതിന് ദർശനത്തിന് ശേഷം ശിവദാസൻ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിരുന്നതായും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിലയ്ക്കലിൽ പോലീസ് നടപടി ഉണ്ടായത് പതിനാറ് പതിനേഴ് തീയതികളിലാണ് അതിനുശേഷമാണ് ശിവദാസൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത് പോലീസ് നടപടിക്കിടെയാണ് ശിവദാസനെ കാണാതായതെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നും പത്തനംതിട്ട എസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മാസം പതിനെട്ട് മുതൽ കാണാതായ ശിവദാസന്റെ മൃതദേഹം പമ്പ കമ്പകത്തും വളവിൽ ഇന്നലെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് അദ്ദേഹം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതാകാമെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് അതേസമയം പോലീസ് നടപടിക്കിടെയാണ് മരിച്ചതെന്നാരോപിച്ച് ബി ജെ പി ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ഹർത്താൽ നടത്തിയിരുന്നു പെന്തക്കോസ്ത് യുവജന സംഘടനയായ പി വൈ പി എയുടെ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ മെമ്പർ കൊട്ടാരക്കര നീലേശ്വരം ചാർലി ഭവനിൽ ബോബൻ എ ടി നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു മുപ്പത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ കൊല്ലത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം ചില നാളുകളായി അസുഖ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും ഭാര്യ ആൻസി മക്കൾ ഏലൻ ഇവാൻ ഐരൂർ കുരുടാമണ്ണിൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കരുണപ്പള്ളിയിൽ പി ജി മാത്യു നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് അയിരൂർ ബദൽ എ ജി ചർച്ച് തെക്കുങ്കൽ സമിത്തേരിയിൽ നടത്തി ജാംഷഡ്പൂർ ടെൽകോയിൽ മുൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറായിരുന്നു വെണ്ണിക്കുളം കച്ചിറയ്ക്കൽ കുടുംബാംഗം അമ്മിണിയാണ് ഭാര്യ ഓമന കെ എം ജോർജ് എലിസബത്ത് മാത്യൂസ് എന്നിവർ മക്കളും ഡോക്ടർ തോമസ് വർഗീസ് റിനി ജോർജ് എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം